Ciudadanos, varias personas me han preguntado ¿Cuál es la razón para que Darío Arismendi, director de noticias de Caracol Radio, tenga tanta agresividad contra lo que fue nuestro gobierno y contra mi persona? Hace pocos días, él indujo una entrevista al paramilitar extraditado por nuestro gobierno Salvatore Mancuso, llevándolo a que hiciera afirmaciones falaces contra mi familia, contra nuestra campaña y contra mí. Por supuesto, mañana presentaré la denuncia formal contra Salvatore Mancuso, una denuncia por razones de honor, para honrar la verdad que le dije a mis compatriotas, que jamás me reuní con paramilitares, Jamás sucumbí a la guerrilla, jamás a los paramilitares. También dije que al paramilitar que había conocido mucho antes de que él fuera paramilitar era Salvatore Mancuso, a quien vi en un par de ocasiones en lugares públicos de Montería, con quien nunca conversé ni tuve amistad. En Montería, ciudad a la que estoy vinculado hace muchos años. El señor Arismendi, bastante al final de mi gobierno, acudió con otra persona a mi oficina en la presidencia de la república a hacer una intriga por la adjudicación de un canal de televisión. Ese día le respondí que de adjudicarse ese canal sería a través de una licitación pública, con toda la transparencia, con el voto absolutamente transparente de la señora ministra de comunicaciones coincide aquel momento con la manera como el señor Arismendi arreció contra nuestro gobierno y contra mi persona años antes en 1999 por primera vez el país y la comunidad internacional vieron en persona a Carlos Castaño el paramilitar Casualmente, fue una entrevista de Darío Arismendi, quien, con deleite, con fruición, llegó a preguntarle a Carlos Castaño por la amistad con Álvaro Uribe. ¡Oh sorpresa! Para Arismendi. Castaño le dijo, no conozco a ese señor, discrepo de sus ideas porque es guerrerista. Al otro día tuve dos llamadas telefónicas. Un ministro del gobierno de entonces, buen amigo, me dijo... Álvaro, la verdad va saliendo a flote. Y me llamó el señor Arismendi, le pasé, me hizo una entrevista de radio, me preguntó por mi amistad con Carlos Castaño y le dije, usted lo entrevistó anoche. Él le dijo, ¿cómo no me conoce? Después, cuando ya estaba trabajando yo en Naciones Unidas, en un panel que estableció el secretario general, había ya finalizado nuestro gobierno, el gobierno que me permitieron ejercer los colombianos, que me honraron con ese ejercicio. Estalló un carro bomba contra el edificio Caracol y en Nueva York recibí muchas llamadas de colombianos preocupados que me decían, mire, en Caracol dicen que una de las hipótesis es que ese carro bomba lo estallaron personas amigas del expresidente Uribe para desestabilizar al nuevo gobierno Santos. Imaginarán ustedes mi tristeza, mi desazón, mi desconcierto. Guardé silencio y hace apenas algunos meses comenté públicamente sobre esta falacia. El señor Arimendi mandó una carta a mi oficina. Pedí que no la abrieran que no me permitieran leerla, que se la regresara, porque me crea toda la desconfianza. El señor Arismendi tiene vinculación al departamento de Córdoba, como la tengo yo. Allí tengo hace muchos años una empresa agropecuaria, honorablemente. El señor Arismendi sabe que en esa tierra martirizada hay muchos ciudadanos honestos como yo, que jamás tuvimos 
debilidades con la guerrilla o con el paramilitarismo. Sin embargo, eso para él no es suficiente. Así como en América Latina, hay unos gobiernos que reprimen a los medios de comunicación, que los coaccionan, les afectan su libertad. En Colombia ha habido la tendencia en algún sector centralista de manejar la relación entre el gobierno y los medios de comunicación con el amiguismo o con la pauta publicitaria. Eso fue lo que nunca hizo nuestro gobierno. Jamás utilizamos la pauta publicitaria o el amiguismo para manipular a los medios de comunicación. Jamás llamamos a rectificar o a inducir un editorial. Jamás utilizamos la asignación de emisoras o de canales de televisión para comprar el favoritismo de medios. Parece ser que esto disgusta al señor Arismendi. Recuerden, el señor Arismendi acudió a mi oficina, siendo yo presidente, a intrigar por un canal de televisión. Le contesté que de adjudicarse se adjudicaría en licitación pública de manera transparente, con el voto absolutamente transparente de la señora ministra de Comunicaciones. Desde aquel día arreció la hostilidad del señor Darío Arismendi. 